në simi 4. Transmisionit me rota të dhëmbëzuara Transmisionit me rota të dhëmbëzuara janë shumë të përhapura në industrin mekanike. Ato janë mekanizma që shërbejnë për shëndrimi dhe transmitimin e lëvizjes në nërmjet dy boshteve të vendosura në lërkësi të kufizuar. Rota e dhëmbëzuar shërben për t'i transmituar momentin rotulues pra përdredhës një rote tjetër ose një elementit të dhëmbëzuar. Transmitimi me rota të dhëmbëzuara kryet edhe me anën e bosheve që ndërpritet. Rota që realizon lëvizin quet rota motore dhe rota tjetër quet rota rezistente. Gjatë rotulimit, dhëmbët e rotës motore dhe projnë bi dhëmbët e rotës rezistente duke i shkaktuar rotulim kësaj të fundit. Në këtë mënyrë, formojt ingranajë i cili përbëhet nga rota më e vokër dhe një rot më e madhe. Ingranajët përgatitën për e materialesh metalike dhe jo metalike. Parameter e rëndësishëm për një qift ingranajës është raporti në transmisionit. Ky raport është konstant dhe përcaktohet me raporti në numri të dhëmbëve të rotave për katse, pra i, paras me zërë, pjestim zë më. Ku i, raporti në transmisionit, zërë dhe zë më, numri i dhëmbëve të rotës rezistente dhe rotës motore. Pra, për të përcaktuar raportin e transmisionit, duhet të pakëtën të jenë dy rota, rota motore dhe rota rezistente, që janë të lidhur a midis tyre dhe formojnë një sistem. Diametri i rotës e dhëmbëzuar është në mërësi të modulit të kësaj rote. Moduli është të mërësi standarte i cili jepet në tabela dhe shprej mërësin e dhëmbit dhe të bësht lëgut. Transmisionit me rota të dhëmbëzuar a klasifikojnë në mërësi të dhëmbëzuar pozicionit të bosheve, numri të shkalve të transmisionit, ndërtimit të tyre, profileve të dhëmbëve e të tjerë. Transmisionit me rota të dhëmbëzuara kanë shumë për parësi, por krasë tyre, paracese dhe mangësi apo të meta. Kemi një tabel e cila në paracet transmisionit me rota të dhëmbëzuara dhe të regojnë për parësit dhe mangësit që ato kanë. Pra ato të transmitojnë me fuqit madhe dhe kjo është një për parësi, dhe mangësia është që kufizojnë raportin e transmisionit. Pra nëse përparsia është që të sigurojnë raportin e transmisionit konstante, mangësia është që shkaktojnë zhurma dhe dridhje, si të mos, për shpeci të mëdha. Dhe gjithashtu, kur ne kemi përparsin e këti transmisionit që ka në rendimet të lartë në punë, Mangësia që ka është që në rastin e mingar kesave mund të shkaktojt thyrja e detaljeve. Dhe ndërë për parësit, gjithashtu hynë sepse sigurojnë pun të sigurt edhe në rastin e mingar kesash. Këto transmisioni përdorët për të kryer transmitim të lëvizis pa humbje, pra parë shqitje dhe për të realizuar këtë qëllim përdorën lojt të ndryshme rotash. Rotat e dhëmbëzuara cilindrike. Këto rota janë loj më i zakonë shumë nga e nashëve. Rotat e dhëmbëzuara cilindrike përdorin për të transmituar lëvizjen midis boshteve që janë paralele. Do të dalojmë rotat e dhëmbëzuara cilindrike që kanë form cilindrike me dhëm në si përfaqen e brëndshme ose në si përfaqen e jashtëme. Në figur, në përmjit vizatimi teknik të regojtë rotat e dhëmbëzuar me elementet për bërset saj. Për të realizuar kjo vizatim disa nga elementet, matën direkt në rot, kurse disa të tjerë duhet të logaritën. Në elementet e rotave të dëmëzuara, renditim diametri jashtën dë A, i cili është diametri i rejtit të jashtën të rotës. Diametri i brëndshëm i trungut dë, është diametri i rejtit që kalon nga fundet e kanaleve të cilat kryohen mi disë dëmbëve. Diametri i rejtit të referimit dë është diametri i një rejtit që ndan lartësin e dëmbit H, në pjesën e sipërme dhe në pjesën e poshtme. Ky është një element i cili duhet të logaritet në rastin, kur bëhet vizatimi i rotës së bashku me elementet e tjerë. Hapi rotës së dhëmbëzuar të përfajsojnë gjatësin e harkut të rethit të referimit që takon një dhëmb dhe një hapsir. Raporti një pi quhet moduli rotës së dhëmbëzuar më dhe ka njësi matëse milimetri. Për të ditur mënyrën e kryeri së vizatimit, në filim me kaliber matë e diametri jashtëm dë A, pas taj numërohet numëri i dhëmbëve të rotës Z, me këto të dhëna lokaritet moduli cili kontrolohet në tabelën e moduleve. 
rota të dhëmbëzuara që kanë module të vogla, kanë dhëm dhe hapsira boshe të vogla, ndërsa e kundur ta ndodhë për ato me module të mëdha. Për të pasur transmitim të mirë të lëvizis, lartësia e kokës të dhëmbit duhet të meret sa moduli më baras me HA dhe lartësia e trungut të dhëmbit meret sa 1.2 më, pra HF baras me 1.2 më. Vetëm në këtë rast që ndrushmëria mekanike e dhëmbëve do të jetë e lartë. Rotat e dhëmbëzuara helikoidale Rota helikoidale është rota e thjeshtë e përmjërsuar. Dhëmbët formojnë në lidhje me planin një këndë të caktuar në mënyrë të tilë që si përfaqa e shtytjes mes dhëmbëve të jetë më e madhe dhe kontakti të jetë më i butë. Në këtë mënyrë, eliminohet problemi që kanë ingranajët e thjeshta. Të ke projektuar në mënyrë të sakt këndet e dhëmbëve, mund të qiftohen ingranajët me akset të pjerët. E medhe kësa e zgjidje është prodhimi i forcës rezultante gjatë akset e ingranajit që duhet të mbahet nga një kushinet me sfera. E me tjetër është dhe fërkimi më i madhë me zëmbëve që shkaktohet nga si përfaqa e kontaktit e cila duhet zvogluar dhe kjo harjet duke përdorur lubrifikant. Rotat e dhëmbëzuara me elik të dyfisht Ingranajit me elik të dyfisht zjithë problemin e ingranajit me rot helikoidalet të saj të përdorimit të dhëmbëve me maj në formë vë sepse në këtë struktur forcat aksiale eliminohen me njëna tjetërën. Simboli Citroenit përfajson vën e rotës të dëmbëzuar me elik të dyfish të shpikur nga adres Citroen. A i shpiku një makin të re të cilën e quajt i mermin e ti, a i gjithashtu studioj nga nashet me elik të dyfish dhe aplikimin e tyre. Rotat e dëmbëzuara konike Në rastet kushbë boshtet mi disë të cilve transmitohet lëvizja prite në kënde 90 grad, si kënde më të vejgjës e 90 grad ose kënde më të mëdhese 90 grad, përdojnë rotat e dhëmbëzuara konike. Këto rota kanë formën e konit, me majat e dhëmbëve të vendosura në mënyrë të til që të formojnë kënde të caktuar mi disë akseve. Nëse për kulje e dhëmbëve të se cilës rotës shme madhe se 25 grad, kënde mes akseve është 90 grad. Ky sistem përdojnë në diferencialet e makinave. Transmisioni me kremalier Në rastet kur lëvizja rëtullue se duhet të kthejet në drejt vizore ose në asjeltas, përdojnë rota e dhëmbëzuar cilindrike dhe vizoria e dhëmbëzuar, që është kremaliera. Pra përdojnë një rota e thjesht konike e dhëmbëzuar, ndërsa kremaliera është vizore e dhëmbëzuar me gjatësi jo të përcaktuar. Kjo më të konsiderohet si rota e dhëmbëzuar me reze infinit. Kjo sistem përdoret në automjete për të konvertuar rrullimin e lëvizjes drejt vizore të forcave që veprojnë bi rotat. Një të i parim pune përdoret në disa hekurudat të quajtur me kremalier, me të cilat trenat mund të kalojnë në rrug të pjerta në saj të kontaktit të rotës të dëmbëzuar në në lokomotiv dhe një kremaliere të gjatë dhe të fort në në binar. Transmisioni me qift burmor Kjo transmision përbëhet nga një boshtë, me fileto dhe një rot cilindrike me dhëmë të pjerët, helikoidal dhe ka si qëllim transmitimin e lëvizis me antë të rotullimin. Transmitimi lëvizis ndodhë në sajtë të filetës, e cila një të si përquese, e cila lejon të mbahet një gjëndje statike në dalit të sistemit. Një e metë e këti mekanizmi është rendimenti më i vogël se 0.5, kështu për këndet e caktuarat e helikës, qiftimi mund të rezultoj i pak thyeshën pra rota nuk mund të lëviz filetën. Për këtë arsye duhet që herpasere të ndërhyër për të korrigjuar këtë defekt. Fjallë të reja, që kemi mësuar në këtë mësim, janë fjallë e nga nash, në të sistem në nënkuptohet një rota apo sistem rota shtë të nëmbëzuara që përqoj lëvizjen në një mekanizëm. Êshtë edhe gjithashtu fjallë e helikë, ku duhet të nënkuptojnë pjesë të motorit me fletë të kryqëzuara në një boshtë të cilat rëtullohen dhe vënë lëvizja anje në aeroplanin e tjerë. Pjesë e tjile një aparati e cila rëtullohet me shpetsi për të pastruar airin për të fëtohur diçka e të tjerë. Nisa nga pyetjet që mund të dali në këtë mësim janë pëse përdojnë transmisionit me rotat të dhëmzuara, si klasifikohen nga nashet me dhëmbëzime, cilat janë veçorit në ndërtimit dhe funksionimit të transmisioneve të dhëmbëzuara me rota cilindrike, 
cili është ndryshimi me transmisioneve të dëmbëzuara me rota cilindrike dhe rotave të dëmbëzuara helikoidiale. Dhe detyra që kemi për ju është uh, që t'ju informojmë, pra të t'ju përfshim në uh, këtë proces Frank Nasworthy në vitet 1970 për mirësoj materialin e rotave të skateboardit. Eksploroni për evolucionin e skateboardit si një nga lodrat në të bukura për fëmi dhe të rinjë cili është imitimi lëvizës automjetëve, dalonin ndryshimet në vite apo të kata për materialin e rotës, për formën që ndryshmëri në rëshqitje shpetsim e tjerë. Si material shtese, këti mësimi është dhe rubrikat të dimë shumë, ku ne do të thëllohemi pak për matematikën dhe teknologjin. Në ingjënjeri mekanike, raporti i transmisionit, para që të raporti në midis shpetësive të rotullimit të dy ose më shumë rotave të dëmëzuara të lidhura midis tyre. Për të logaritu raportin e transmisionit, fillimisht, do të përcaktohet numëri dhëmbëve për se cilën rot. Në rotën e madhe, numëri dhëmbëve është zërë baras me 3 vjetë, nërsa në rotën e vogël, numëri tyre është zëmë baras me 20. Nëse dhjetë numëri dhëmbëve të pranishëm në zdo rot, mund të logaritit raporti transmisionit pa vështërsi. Raporti transmisionit në këtë rast jepet i baras me 3 vjetë pjestim 20 baras me 1.5. Kjo vlerë të regonë se rota e vogël du të rotullohet 1.5 her, që të mund të rotulloj një her rotën e madhe. Nëse shtohet dhe një rot me numër më të vogël dhëmbësh, ndryshon raporti transmisionit. Në këtë shëmbull, rota e tret ka z baras me më një baras me 7 dhëmbë. Raporti transmisionit mi zë rotës e madhe dhe rotës më të vogël jepet i një baras me 3 vjetë pjestim për 7 baras me 4.3. Raportet e transmisionit të ndërmjetëm janë 20 pjestim për 7 baras me, me 2.9 dhe 30 pjestim 20 baras me 1.5. Duke qartë sa s'njëra nga këto vlera nuk është e barabart me vlera në raporteve të transmisionit të të gjithë sistemit, pra 4.3. Ndryshe, kjo vlerë jepet dhe nga produkti 20 pjestim për 7, her 30 pjestim për 20 baras me 4.3. Pra në përgjithsi mund të themi se produkti i raporteve të transmisionit të ndërmjetë më shi barabart me raportin e transmisionit të gjithë sistemit. Në realitet, për të kuptuar raportin e transmisionit, mi afton të provohet një gjiru me bicikletë. Dalohet se, me gjithse është shumë e letë rotullohet rota e vogël, duke i shtyrë pedalet, në të kërkohet shumë rotullime për rotën e pasme që të krye një rotullim të plot rota e përparme.